দেখুন হাওড়া ওয়েট লস সেন্টারের অনুষ্ঠান মানেই কোনো না কোনো জায়গায় যেন একটা সুন্দর নাম জড়িয়ে আছে অত্যন্ত স্পর্শ কাতরতা পেলবতা স্নেহশীতল একটা পরিবেশ আমাদের সঙ্গে রয়েছে অবশ্যই রয়েছে নিজেকে অনেক বেশি তৈরি করার একটা আত্মিক তাগিদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টস অর্থাৎ আপনার খাওয়া দাওয়া আপনার ডায়েট এই সব কিছুর একটা প্রপার প্রোপোগান্ডা যার মাধ্যমে আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন আর যার মুখটাই অনুষ্ঠানে একা একা এখানে করতে বসে সব থেকে বেশি মনে পড়ে পাশের চেয়ারে দাঁড়িয়ে পাশের চেয়ারে বসে পাশের চেয়ারে থেকে বারবার যিনি আমাকে ইন্সপিরেশন দিতেন তিনি আজ খানিকটা দূরে ডিউ টু লকডাউন কিন্তু অবশ্যই আবারও বলি আগের অনুষ্ঠানের মতো যেখানেই থাকো মালাদি তুমি হৃদয়ের মাঝখানে আছো সবার ইভেন আমার আমার যারা টেকনিক্যাল স্টাফ সেখানে রয়েছে সবার সঙ্গে অগণিত মানুষের যারা অনেকটা দূর থেকে তোমার অনুষ্ঠান দেখছেন বাট তারা মনে করেন তুমি তাদের বাড়িতে আছো এবার একটু চট করে বলো তুমি কেমন আছো হ্যাঁ ভালো আছি নমস্কার সবাইকে ভালো আছি ভালো আছি এখন তো ভালো থাকতেই হবে ভালো না থাকবো না মনে করলেই কিন্তু বাইরে যে রয়েছে শত্রুটা সে কিন্তু চেপে ধরবে বলবো ও ভালো নেই তাহলে এর ঘাড়ে চেপে বস যতটা পারবে একদম পজিটিভ থাকতে হবে সারাক্ষণ যে না আমি ভালো থাকবো ঠিক একটু সকাল থেকে একটু গাইডলাইন দাও তুমি কেমন আছো যে কি করে আমি আমরা বেশ ভালো আছি আর মানে সব থেকে বড় ব্যাপার কি যে তোমরা দূরে রয়েছো বাট মনে হচ্ছে কাছেই আছো মানে হাত বাড়ালেই ধরা যাচ্ছে না ছোঁয়া যাচ্ছে না ঠিকই বাট আন্তরিকতায় আছো পাশে আমি আবারও আরেকবার ধন্যবাদ জানাই তোমাদেরকে যারা এই সময় আমাদের সঙ্গে রয়েছো আমি ধন্যবাদ জানাই আমার ম্যানেজমেন্টকে যারা স্কোপ তোমাদের সঙ্গে কথা বলার করে দিয়েছে সবাইকে আপামোর দর্শক যারা বাড়িতে বসে টিভি দেখছেন আমরা ভালো আছি কুদিদি কিন্তু তুমি আমাকে সকাল থেকে একটা মোটামুটি গাইডলাইন দাও যেটাতে একটা মনের জোরও বাড়বে আমি বিশ্বাস করি মালা চ্যাটার্জি শুধুমাত্র একজন ডায়েটিশিয়ান না মালা চ্যাটার্জি ইভেন সাইকোলজার যিনি সাইকোলজির জায়গা থেকে মানুষকে অনেকটা ইন্সপায়ার করতে পারে একদমই তাই নিশ্চয়ই দেবাশিস মানে প্রথমত হচ্ছে পজিটিভ হতে হবে নেগেটিভ ভাবনা চিন্তাটাকে একদম মানে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা সব সময় বলবো ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ মেন্টালি রিল্যাক্স এই কথাটা অন্তত পক্ষে পনেরো থেকে কুড়ি বার আমরা কিন্তু বলে তবে বিছানা ছাড়ব তবেই দেখবে আমরা কিন্তু আর কোনো কিছুর সঙ্গে মানে কারুর কারুর কাছে আমরা হারছি না এটা একটা বড় জিনিস তারপর তো নিশ্চয়ই আমাদের ভালো থাকার জন্য যেসব দিকগুলো আজকে মানে টিভি খুললেই শোনা যাচ্ছে বা ফোনে তুমি একটু বসলেই তুমি পাবে যেটা সব সময় বলছে ইমিউন সিস্টেমটাকে আমাদেরকে ঠিক রাখতে হবে এবং এই ইমিউন সিস্টেমটাকে ভালো রাখার জন্য কিন্তু আমাদের সকাল থেকে একটু প্রাণায়াম করা তারপরে আমাদের একটু হালকা খাওয়া রিচ খাওয়ার খান না খাওয়া মানে বাড়িতে বসে আছি তো যার জন্যে কি হয় আমাদের একদম মানে বাড়িতে বসে থাকার দরুন মনে হচ্ছে এটা একটু করি ওটা একটু করি এটা এটা একটু রান্না করি এটা এসে গেছে এটা নষ্ট হচ্ছে এটা একটু করে নি এই জিনিসটা তারপরে নিরামিষ খাওয়া একটা ব্যাপার যখন মানে ধরো ভালো মাছ পাচ্ছি না বা চিকেনটাও খেতে খুব একটা ভালো লাগছে না তখন নিরামিষ খাওয়ার দিকে আমরা একটুখানি ঝুঁকে যাচ্ছি তো নিরামিষ খাবারের দিকে ঝুঁকলে যেন সেটা কোনো মতেই যেন ভাজা ভুজিতে না যায় মানে এই একটু ডালের বড়া করে ফেললাম বা একটু বেসনের কিছু করে ফেললাম বা একটা কিছু ভেজে সেটাকে করলাম মানে কাঁচকলা করছি তো কাঁচকলার কোপ্তা করছি এবং সেটাও আমরা ডিপ ফ্রাই ভাজছি মোটেই এই ভাবে না করে আমরা যদি একটু হালকা নিরামিষই করব হালকা রান্না করব। এখন আমার মনে হচ্ছে বেশ মনের সুখে খাবো কিন্তু পরবর্তীকালে যখন লকডাউন উঠে যাবে তখন কিন্তু শরীরের যে কষ্টটা হবে সেটাকে নিয়ে ঘুরতে গেলে কিন্তু মানে আরো আরো কঠিন রাস্তা তখন আমাদের বেরোতে হবে এবং এটা কিন্তু 
বেশ দীর্ঘদিন আমাদের চলবে মনে হচ্ছে এবং লকডাউনটা দীর্ঘদিন চলবে বলে আমি বলবো না যে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই কিন্তু এই যে ব্যাপারটা এই যে একটা মানে অজানা অদৃশ্য একটা শত্রু আমাদের চারপাশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেটাকে মনে হচ্ছে যে বাড়ির দরজা গোড়াতেই সে দাঁড়িয়ে আছে আমি যদি বাড়ির দরজা গোড়া থেকে বেরোই তাহলেই বুঝি সে আমাকে চেপে ধরবে এই একটা আতঙ্ক ভয় আমরা যেন সারাক্ষণ কাটিয়ে রয়েছি এটাকে আমাদের জয় করতেই হবে এবং একশো তিরিশ কোটি লোক যখন তেত্রিশ কোটি লোক যখন বলবে যে এটার থেকে আমরা জয় করব জয় করব জয় করব নিশ্চয়ই আমরা এটাকে জয় করতে পারব এবং টাচুট যে এখনো পর্যন্ত আমি আমার কোন ক্লায়েন্ট আমার কোন পরিচিত আমার কোন বন্ধু বান্ধব আমি এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো কোনো খবর পাইনি যে তারা মানে করোনায় আক্রান্ত বা তাদের কোনো শরীর খারাপ হচ্ছে বা তাদের কোনো জ্বর হয়েছে বা সর্দি হয়েছে প্রত্যেকে যোগাযোগ রেখেছে প্রত্যেকে যোগাযোগ রেখেছে সকাল থেকে প্রায় রাত দশটা সাড়ে দশটা এগারোটা পর্যন্ত আমি দেশ বিদেশ কোথায় সুইজারল্যান্ড থেকে কোথায় কানাডা থেকে কোথায় ইউএসএ থেকে প্রত্যেকে ফোন তাদের জন্য আমি আরও বেশি উদ্গ্রীবভাবে থাকি এবং তাদের আমি উইকলি মানে তিন দিন চার দিন ছাড়া ছাড়া খবর নিই কি গো তোমরা সবাই ভালো আছো তো কি গো ডায়েট করছো কি গো হয়েছে ওরা সময় আমাকে বলছে দিদি সেইভাবে ডায়েটটা হয়তো করতে পাচ্ছি না সব জিনিস পাচ্ছি না কিন্তু আমরা একটা তুমি যেভাবে আমাদের গাইডলাইন দিয়ে রাখো আমরা সেই মতনই আছি কিছুটা আমরা ডায়েটের খাবার আগে যখনই ওখানে কিন্তু কোনো লকডাউন বলে কোনো ইয়ে নেই ওখানে রেস্ট্রিকশন এই কথাটা ওদেরকে শুনিয়েছে এই রেস্ট্রিকশন কথাটা শোনানোতে ওরা কিন্তু নিজেরাই বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না অফিস যাচ্ছে না স্কুলে বাচ্চাদের পাঠাচ্ছে না সুতরাং ওরা সেফ আছে ভালো আছে ঘরে আছে একদমই মালাদি দেখো তোমার অনুষ্ঠান মানেই হচ্ছে তোমার অনুষ্ঠান মানেই হচ্ছে সাধারণ মানুষের ফোন থাকে দিদি ভাই যারা টিভির ওপারে বসে বাড়িতে থেকে আমাদেরকে পরিবারের সদস্য বলে মনে করে তারা তো আমাদের সঙ্গে থাকবেই দেখো না হলে কিন্তু এই অনুষ্ঠানের গ্ল্যামার থাকে না আমি বিলিভ করি যে মানুষের এত ভালোবাসা মালা চ্যাটার্জি সানা নানান জায়গা থেকে কালেকশন করেছেন তার জন্য অল ক্রেডিট গোস টু ইউ আমি একটু ফোন নিই কে আছেন ফোনে হ্যালো 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 দেবাশিস দা নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার দিদি ভাই আপনি কে বলছেন হ্যাঁ শুভ নববর্ষ আমি বিউটি বলছি ওরে বাপ রে বাপ রে বাপ রে বাপ রে বাপ রে বাপ ওরে চিনতে পারবো মানে না চিনতে পারলে তোমার গর্দান যাবে আমি খুব ভালো আছি আমার তো বারবার করে সে আমের মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে মালাদি কিছু বলবে বিউটি দি আছে লাইনে হ্যাঁ বিউটি বলো 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 হ্যালো হ্যালো দিদি শুভ নববর্ষ তুমি আমার প্রণামীয় হ্যাঁ তোমাকে লাইভ থাকতে না পেরে আবার ফোন করলাম সত্যি কথা মানে এটা একটা সিটিবিনের বিরাট বড় প্রয়াস গো আমাদের এই যে দেখো তুমি আছো মজাফরপুর আমি আছি হাওড়ায় দেবাশিস আছে বিরাটিতে মানে আমরা কিভাবে তিনজনে একটা ট্রাঙ্গল হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছি আলোচনা করছি সবকিছু করছি হম এটা একটা বড় পাওনা তোমরা সবাই ভালো আছো কথা বলছে ছেলে বলছে মা আন্টি তোমাকে কি করে এত রোগা করে দিল জাদু করে আমি বলছি না রে আন্টি আমাকে জাদু করে রোগা করেনি আন্টি শুধু সারাদিন ভালো মন্দ খাইয়ে রোগা করেছে কথা
এই হচ্ছে কথা মানে অনেকেই বলে কালকে আমি আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে বিউটি দি আপনিও শুনুন মালা দিও শুনুন একদিন একজন কালকে জিজ্ঞেস করছে যে এমন কি উনি করে তাহলে কি কোনো মেশিন আছে তাহলে কি কোনোভাবে ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে কি প্রচুর পরিমাণ ব্যায়াম করতে হয় মানে খাটিয়ে খাটিয়ে রোগা করা আমি বললাম তুমি এগুলো দেখতে গেলে ইউটিউবে গিয়ে একটু সিটিভিয়ানের পেজ থেকে একটু মালা চ্যাটার্জির অনুষ্ঠানগুলো দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে কি করে রোগা হয় মানে খুব অদ্ভুত লোকে বলে যে খেয়ে রোগা হচ্ছে মানে কি অদ্ভুত ব্যাপার আরেকটা কথা মালা দি ইজ নট আ ম্যাজিশিয়ান আমি জানি শি ইজ নট এ ম্যাজিশিয়ান অন দ্য রিয়েল ফিল্ড শি ওয়ার্কস ভেরি হার্ড থ্রু আউট দ্য ডে অ্যান্ড থ্রু আউট দ্য নাইট আর আজকে সেই কারণের জন্য মালা চ্যাটার্জি মালা চ্যাটার্জি হয়েছে থ্যাংক ইউ বিউটি দি খুব ভালো থেকো এবং আমি আশা করব তুমি মুজাফর মুজাফরাবাদ থেকে আবার খুব তাড়াতাড়ি লকডাউন উঠে গেলে আবার কলকাতা স্টুডিওতে আসবে ফারদার আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে এটা কি জানো তো দেবাশিস এটা দেবাশিস কি জানো তো ম্যাজিকটা কোথায় জানো নিজেদের মধ্যে একটা আত্মিক টান ম্যাজিক হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা একটা আত্মিক টান যে মুহূর্তে আমার সঙ্গে আমার ক্লায়েন্টের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল সেই মুহূর্তে ও আর আমার একটা পরিবারের মানে সদস্য হয়ে যাচ্ছে এবং তারা আমার কথা তারা একদমই ফেলে না এবং এখন তো আমি অনলাইনে বসে কাজ করছি এবং অনলাইনে সারা খুব ভালো খুব ভালো এবং সবাই চেষ্টাই করছে যে হ্যাঁ প্রথম পনেরো কুড়ি দিন সবাই খুব লকডাউনে আজকে রসগোল্লা খাচ্ছে কাল জিলিপি খাচ্ছে পরশু এই খাচ্ছে তারপর দিন বিরিয়ানি খাচ্ছে এবার কিন্তু তারা বুঝতে পারছে যে এই লকডাউনটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং এই দীর্ঘস্থায়ী হওয়াতে এখন কিন্তু এবারে সেই সেই উদ্যম খাওয়াটা এখন কিন্তু কমে গেছে হ্যাঁ খাওয়ার মাত্রাটাও কমে গেছে আমি আমার বাড়িতেও বলবো যে আমার বাড়িতেও আমার ছোট ছেলে মানে যে লকডাউন হয়েছে সে প্রথমে ভাবলো যে লকডাউন হয়েছে ও সাত দিন তো হবে আর খুব খেয়ে নি এটা করো ওটা করো এই লকডাউনে এটা নিয়ে আসি মা আমাকে টাকা দাও আমি এটা কিনে নিয়ে আসি আজকে এটা রান্না করো বৌদিকে বলছে এটা করো ওটা করো সেটা করো বৌদিও সেই মজায় করছে যখন দেখলো যে এটা তো সাত দিনের ব্যাপার নয় দশ দিনের ব্যাপার নয় এটা তো দীর্ঘ দিনের ব্যাপার এখন ওকে যদি আমি পটল দিচ্ছি তো পটলও খাচ্ছে ঝিঙে দিলে ঝিঙেও খাচ্ছে ঢ্যাঁড়স দিলে ঢ্যাঁড়সও খাচ্ছে সুতরাং এখন খাবার প্লেট নিয়ে ও কোনো রকম গন্ডগোল করছে না তো এবার সেই রকমই আমার যারা বন্ধুরা আছেন যারা দেখছে তারা যদি মনে করেন যে আমি এবার একটু অনলাইনে যোগাযোগ করে নেব মালাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিই এবং অনলাইনে আমরা চটফট ওজন কমিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু দেখবেন সব ছবি যাচ্ছে আমার প্রচুর ছবি যাচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু প্রত্যেকে আমার ক্লায়েন্ট হুম প্রত্যেকে এরা ক্লায়েন্ট কিন্তু আমার এরা কেউ আমার কারুর কাছে কারুর সাজানো ছবি নয় যদি আমি কারুর সাজানো ছবি থাকে তাহলে সে যে যার ছবি দিচ্ছি সে মনে করবে এই রে আমার ছবি এখানে গেল কেন এটা আমি তো মালাদির ক্লায়েন্ট নয় বলতেই পারি সুতরাং আমার সেরকম ভাবে কোনো কিছু না আমি তো আপনারা দেখুন যে সাইডে যাদের আমি কি ছিল সেখান থেকে কি হয়েছে প্রত্যেকে ছবি আমি একটা একটা করে পাঠিয়েছি এবং আগেরটাতেও দেখেছেন এবার এবারেও আমি দিয়েছি কেননা আমি তো এখন কাউকে নিয়ে যেতে পারছি না আমি সরাসরি নিয়ে যাই আমি সরাসরি গেস্ট নিয়ে যাই সুতরাং এটা হচ্ছে না তা যার জন্যে আমি প্রোগ্রামগুলো করার এই মূলে হচ্ছে যে এখন তো আমি অনলাইন করছি যদি কারণ মনে হয় যে অনলাইনে আমি করব ঘরে বসে কিন্তু আপনারা এখন দিব্যি ওজন কমিয়ে ফেলতে পারবেন এবং এই খাবারগুলো অনেক হয়তো মনে করবে যে ডায়েট করব ডায়েটের কি খাবার দেবে রে বাবা যদি খাবারে অন্য কিছু দেয় তাহলে আমি এই লকডাউনের সময় পাবো কি করে না এটারও কোনো রকম নয় আমরা একদম বাজারে ঝিঙে পটল ঢ্যাঁড়স ডাঁটা লাও বরবটি গাজর মানে অলমোস্ট সমস্ত সবজি বাজার তো খোলাই আরেকটা দেখো আমি সুমন্ত্রের ছবি দেখতে পাচ্ছি দিদি দেখো আমি এই ছিলাম এখন তুমি কি করে দিয়েছো আমাকে দেখো 
একদমই সেই ছবিগুলো দেখো তুমি টিভি স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এবং বিফোর আফটার বলে লেখা রয়েছে মানে আগে কি ছিলেন এবং আমি বলছি মালাদি তুমি হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবে এই সুমন্ত্রের যে ওজন কমেছে সুমন্ত্রবাবু আমরা অনেক রকম মজা করেছি উনি স্টুডিও এসছিলেন যদি কেউ মনে করে সিটিভিএনের ইউটিউব পেজে গিয়ে সুমন্ত্রবাবুর অনুষ্ঠান কিন্তু হাওড়া ওয়েট লস সেন্টারের প্রোগ্রাম থেকে দেখতে পারেন যে এটা রিয়েল একজন ব্যক্তিত্ব এর ক্ষেত্রে কোনো আর্টিফিশিয়ালিটি নেই কোনো রকম কোনো ছবি তৈরি করা নেই একদম সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে সুমন্ত্র এসছিলেন আমি নিজের চোখে দেখেছি সুমন্ত্রকে কথা বলেছি অনেকক্ষণ ধরে এবং একটা নয় দুটো নয় দু তিনটে এপিসোড আমরা মনে শুট করেছিলাম তোমার মনে থাকতে পারে মালাদি प्रत्येके देखे इन्सपायर हो कमते छवि गो जार सेव कर रखा दीदी मन कर चेम्बारे बसबार विपरीत दिखे जे आसबी लोक ना आसते दीते आस ट्रेने तस नम्बर बर्धमान नम्बर कलकता राजबिहार नम्बर दमदमर नम्बर दुर्गपुर नम्बर सब जा प्लस अनल नम्बर रही है जेको नम्बर अपनारा फोन करोग करोग कर प्रसेसटा के जान अनल जो आई तक मास थे अनल एक डिसकाउंट रेखे डिसकाउंटा के अवेल करते अपन भलो है अपनारा नमस्कार जिज्ञासा डायरेक्टली मालदी मेन्टाली खानिक डिप्रेस हो जाए फर लंग टाइम दे आर स्टेईंग एट द होम 
তো এই মেন্টাল ডিপ্রেশন থেকে তুমি বহুবার মানুষকে বার করে এনেছো কিভাবে আমি ছোট্ট একটু টিপস দিয়ে দিই তুমি একটু অ্যাড করবে কাউকে বলেছো এইটা তুমি পরো কাউকে বলেছো তোমাকে শাড়ির জায়গায় সালোয়ার পরলে ভালো লাগে কাউকে বলেছো সালোয়ারের জায়গায় তুমি একটু শাড়ি পরো কাউকে আবার বাঙালি ধুতি পাঞ্জাবিতে সাজিয়েছো কাউকে আবার পাজামা পাঞ্জাবি পরিয়েছো তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু মেন্টাল মোটিভেট করবার জন্য তোমার কি সাজেশন থাকবে তোমার ক্লায়েন্টস এবং অ্যালং উইথ অল পিপল দ্যাট হু আর ওয়াচিং দ্য পিপল যারা ওয়াচিং দিস প্রোগ্রাম যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখছে তাদের জন্য কি বলবে আমাদের মতন বোকা ঝোকা মানুষদেরও কিন্তু একটা ছোট 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 ট্যালেন্ট আছে কেউ ঘর গোছাতে ভালোবাসে কেউ রান্না রান্না করতে ভালোবাসে এই সময়ে কি হয় ঘর দোর গুছিয়ে নাও হ্যাঁ আর আমাদের কিন্তু করোনা অনেক শিক্ষা দিয়েছে এবং এই শিক্ষাগুলো কিন্তু আমাদেরকে ভীষণভাবে একদম মানে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে ব্যাপারগুলো আমরা কিন্তু এমনিভাবে ছেড়ে দিতে পারি না সুতরাং কেউ আঁকে কেউ গান গায় কেউ নাচে যার যেগুলো অনেক দিন কোনো কিছু করতে পারোনি সেগুলো একটু করো আমি তো আমার নাতির সঙ্গে একটু মানে ছোট ছোট বাচ্চাদের আবৃত্তিগুলো আমি করছি এবং ওকে শেখাচ্ছি হ্যাঁ ছোটোবেলা আমরা করেছি আমার ছেলেদের শিখিয়েছি সেগুলো বসে করছি এবং সন্ধেবেলা ছাদে গিয়ে ওর সঙ্গে একটু খেলা করছি হলেও বা ওর আমি আম্মা তা হলেও আমি একটুখানি ওর সঙ্গে ছোটাছুটি করে আমি একটু খেলি যেটা আমার একটু মনে হয় যে আমি যদি দশ মিনিটও ছুটলাম তাহলে মনে হয় আমি আমার একটু এক্সারসাইজ আমি করলাম এই আর ডিপ্রেশন হয়েও না একদম নিজেরা ডিপ্রেস যতদিন অনেক দিন থাকছি বাইরের মধ্যে বলে একটা ডিপ্রেস এসে যায় ডিপ্রেশন হলে কিন্তু কনস্টিপেশন হয়ে যায় এবং ডিপ্রেশন কনস্টিপেশন সব একসঙ্গে যদি চেপে ধরে তাহলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে এবং এই শরীর খারাপ যদি হয় এখন কিন্তু আমাদের একদম ডাক্তারের কাছাকাছি পৌঁছানো খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে সত্যি কথাই ডাক্তারবাবুরাও ভয় পাচ্ছেন যে আমি কিসের রুগী আমরাও ভয় পাচ্ছি যে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যাব আমার আগের যে পেশেন্টটা এসছে সেই পেশেন্টটা শরীরে করোনা ছিল না তো এরকম একটা যেন প্যানিক টাইপের হয়ে গেছে সুতরাং আমাদেরকে ভালো থাকতে হবে এবং কোন ডাক্তার বদ্দি কারুর কাছে আমাদের এখন যাবার জন্য এই মেন্টালিটি নেব না মানে আমি যাব না আমি সুস্থ থাকবো আমি যাব না যেটুকু আমার শরীর খারাপ একটু ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে একটু আদৌ ফোনে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে একটু ওষুধপত্র খেয়ে নেব ব্যাস আর তাছাড়া আর ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ কিন্তু আমরা নিজেরা নিয়ে এসে খাবো না যার পারমানেন্ট ওষুধ আছে কেউ সুগার কেউ প্রেশার কেউ কোলেস্ট্রল কেউ থাইরয়েড এগুলো যারা খাচ্ছ তাদের তো একটা টানা ওষুধ তাদের তো খেয়ে যেতেই হবে কিন্তু আমার একটু জ্বর হয়েছে একটু জ্বালা হয়েছে একটু ব্যথা হয়েছে একটু যন্ত্রণা হয়েছে আমি উইদাউট মানে ডক্টর পারমিশন আমি যেমন বোতলে জল খাবো না একটা বোতলে সবাই মিলে জল খাবো না যেটা বাইরে গেলেও এই তোর বোতল থেকে একটু ওকে 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 হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম কোথা থেকে বলছেন কে বলছেন আমি থেকে বলছি বেশ আপনি চক্রবর্তী আচ্ছা আপনি কি আগে এসছিলেন মালাদির কাছে হাওড়া হাওড়া থেকে বেশ 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 এবার আপনি শুনুন এবার আপনি টিভিতে সাউন্ড দিয়ে শুনুন মালাদিক উত্তর দাও হাওড়ার শ্যাম্পুর থেকে হ্যাঁ 
দেখো শ্যাম্পু তো বেশ অনেকটাই দূর তবু তোমার যদি বলি যে এই মুহূর্তে অনলাইনে যদি মনে করো তাহলে হাওড়ার নাম্বারটা যাচ্ছে পলি গাঙ্গুলি ওর নাম্বারে যোগাযোগ করো প্রোগ্রামটা কমপ্লিট হয়ে যাক শেষ হয়ে যাক তারপরে পলি গাঙ্গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করো পলি তোমাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেবে কিভাবে আসবে কিভাবে মানে অনলাইনে কি করে আমরা ডায়েটের সব কিছু করতে পারি এবং যদি মনে করো স্যাটিসফাই তাহলে অনলাইনে যোগাযোগ করে নিয়ে তুমি ওয়েট লস করিয়ে নিতে পারবে কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ আশি কেজিটা অনেকটাই বেশি হয়ে গেছে এটাকে কিন্তু ঝরিয়ে ফেলাই ভালো এবং পারবে এগুলো পারবে আমি এটা বলে দিচ্ছি যে পারবেই ঠিক একদমই মানে অবশ্যই মানুষ পারবে তোমার থেকে আর একটু গাইডলাইন ওজন কমানোটা কিন্তু এমন কিছু ব্যাপার নয় ওজন কমিয়ে ফেলাটা কিন্তু এমন কিছু ব্যাপার নয় যদি প্রপার গাইডলাইন পাওয়া যায় এবং আমি যদি মনে করব যে তাহলে নিশ্চয়ই এর পিছনে কিছু একটা গল্প আছে তো আদতে যে কিছু গল্প নয় সেটা তো মানুষ তোমার কাছে গেলে বুঝতে পারবে কিন্তু এখন টিভিতে বসে মানুষকে মানে দেখো আমরা আমাদের দিক থেকে অনেস্ট থাকবো আমরা আমাদের দিক থেকে পিওর থাকবো তার জন্য যদি কিছু বলতে চাও মানে মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে না ইট ইজ নট এ ম্যাজিক ইট ইজ ইট ইজ রিয়েল ফিল্ড অ্যান্ড গ্রাউন্ড রিয়েলিটি এটা ডেডিকেশন এটা ডেডিকেশন যে বাসিস কিচ্ছু না মানে আমি যদি পর 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 এবং একঘেমিও খাবো না যে আমি একটা ডায়েট চার্ট নিয়ে নিলাম এবং সেই চার্টটা নিয়ে আমি সারা জীবন খাচ্ছি এবং তাতে আমার কিছুটা ওজন কমলো তারপরে আটকে গেল তারপরে আমরা ডিপ্রেশন হয়ে গেল মনে হলো যে আমি তো প্রচুর ডায়েট করেছি আমার আমার এইসব নিয়ে আমার কিছু হয় না না একটা টার্গেট রাখো যে আমি দশ কেজি ওজন কমাবো বা কুড়ি কেজি ওজন কমাবো তাহলে কিন্তু মানে আরামসে আমরা দশ কেজি কুড়ি কেজি তিরিশ কেজি চল্লিশ কেজি যত তুমি কমাতে থাকবে তত তোমার একটা বেশ মজা পাবে যে হ্যাঁ আমার ওজন কমানো যাচ্ছে না আমি ওজন আমি কমাতে পাচ্ছি এবং না খেয়ে না কিন্তু একদম না খেয়ে ওজন কমাবো এই কথাটাও কিন্তু কেউ ভাববে না যে ডায়েট মিন্স না খেয়ে থাকা ডায়েট মিন্স খেয়ে থাকা এবং সেটা ব্যালেন্স করে খেয়ে থাকা ঘর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে থেকে রাত পর্যন্ত মানে আমি কি খাবো তার একটা চার্ট বানানো সেই অনুযায়ী আমাকে ডায়েট করতে হয় এবং আমি উল্টো পাল্টা খেলাম আমি সকালবেলা একটু মনে হলো একটু ওটস খেয়ে নিলাম দুপুরবেলা মনে হলো যে একদম বাড়ির তৈরি একটা তরকারি ভাত খেয়ে নিলাম আবার রাত্রিবেলা মনে হলো অনেকে মনে করে যে রাত্রিবেলা কিছু না খেয়ে শোবো রাত্রিবেলা অবশ্যই ডিনার করব ডিনার না করে কিন্তু কোনো দিন শোবো না ডিন কেন না রাত্রিরের গ্যাপটা আমাদের সবচেয়ে বেশি থাকে রাত্রিবেলা আমরা ধরো আমরা যদি আটটা বা নটার মধ্যে যদি ডিনার করেও ফেলি তাহলে আমরা সাড়ে নটা দশটা সাড়ে দশটার সময় আমরা একটু দুধ খাব এবং প্রত্যেককে আমার তো সবাইকে দিয়েছে এবং এখন ভিটামিন ডিটা প্রচুর পরিমাণে দরকার হয় যেটা হচ্ছে একটু রোদ দূর আর আমরা আমাদের যেসব খাবারে ভিটামিন ডি আছে যেমন দুধ ছানা ডিম হ্যাঁ এই সবগুলো এগুলো খাবো আর হচ্ছে আমাদের লাল টাইপের ফল লাল টাইপের ফল মিন্স আমরা টমেটো পাবো আমরা সবজির মধ্যে গাজর পাবো আমরা লাল শাক পাবো লাল নোটে শাক পাবো আমরা তরমুজ পাবো ফলের মধ্যে আমরা পাকা পেঁপে পাবো হ্যাঁ এই সবগুলো আমরা যদি খাই তাহলে অনেক আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পাবো গ্রিন টি খাবো অবশ্যই গ্রিন টি খাওয়া থেকে ভয় পেও না কাউকে কেউ যেন গ্রিন টি খাওয়াটাকে ভয় পেও না গ্রিন টি খাওয়ার জন্যে দেখো আমরা আজকে এমনই একটা ভাইরাস পেয়েছি 
যেটা কিন্তু সব খাবার সব কিছুর ঊর্ধ্বে কিন্তু আমরা অনেকে অনেক কিছু ভয়ে খাই না কি নেট খুলে দেখে নিয়ে দেখলাম যে গ্রিন টি খেলে এই হয় একদম আমি আমি বুঝতে পেরেছি মালাদি আমাদের হাতে আর একদম সময় নেই গো তুমি অনেকটা দূরে রয়েছো কাজে আমি বুঝতে পারছি যে আমার আওয়াজ একটু পরেই তোমার কাছে পৌঁছচ্ছে কিন্তু আমাদের শেষ করতে হবে গো মালাদি আজকে আর আজকে হাতে সময় নেই আবারো সামনে বৃহস্পতিবার ঠিক বিকেল 4:00 এর সময় দেখা হবে অবশ্যই আমাদের আবার দেখা হবে এই মহামারীর শেষে আমাদের আবার দেখা হবে জিতে ফিরে এসে আমাদের আবার দেখা হবে যখন তুমি স্টুডিওতে আসবে আবার আমাদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা হবে এই শহর এই শহরের প্রান্তে গ্রামে গঞ্জে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকবেন মালাদিও তুমি সুস্থ থেকো সবাইকে নমস্কার পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে নজর রাখুন